Грамматика это. Не знаю, как выписать красивые русские слова. А вы что? Что думаете? В университет попасть без синтаксиса? А еще стихи пишите? Шопенгауэра одолеть желаете? Не получите вы Шопенгауэра. Не получите рановато, рановато. Что хлеб соседу своему гурию оставили? человеческого духа! Чарту! Знаете ли вы, что такое Бог? Я говорю, что он крит дурак! Я докажу вам, что Бог умнее греха! Человеку, человеку необходимы боль, страдания и неудачи, чтобы не вжило высшее сознание. Понятно, да? Поэтому не мешайте людям драться. Опять вернулся. Да, да, да. Мой Шопенгауэр. Философ Шопенгауэр. Самый умный тот, кто не проявляет жалости, так как он знает, что не встретит ее по отношению к себе. Поймите, Максимович, человек дикое, ужасное животное. Мы знаем его в укращенном и прирученном состоянии. А вот когда с него спадают замки и цепи закона, тогда только выявляется действительная сущность человека. Здравствуйте, господин Плетнев. Играйте. Играем. Играйте, играйте.
Перестаньте играть, господин Плетнев. Чего стоишь? Чего смотришь? Чего не видала, дура? Играйте, играйте. Как он ее пил. И только вмешательство господина Дон Кихота на время прекратило драку. Но господина Дон Кихота досталось от мадам. Она ему всю рожу заплевала. А ты, должно быть, доказывал ему? Да, 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 доказывал. И доказал, что человеку необходимы боль, страдания, чтобы в нем жило высшее сознание. Доказал, что самый умный тот, кто не проявляет жалости. Ой, ласточка, ой. Да-да, так как он знает, что не встретит ее и по отношению к себе. И поэтому должен терпеть. Да-да-да, должен. А трудный человеческий человек, у него обходимы страдания и боль. Смотри, чур. Самый умный тот, кто не проявляет жалости. И не отрекусь. Ой, ласточка, ой. Ну, хоть человеку и необходимы страдания, а покушать нам следует. Что, Максимыч, наелся? Конечно, наелся. Угу. Это тебе осталось. Денег, понимаешь, сегодня в типографии нет. Но мы их раздобудем. Вокруг тебя луч радости светлее, В тебе дары у моей красоты. И если кто душой моей владеет, Ах, это ты! Курочка, артист вы. И бы твой чуточку покрасивший, устроил бы вам судьбу около женщины. Нет, 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 не требуется. А вот не смогли бы вы на завтрак, обед и ужин одолжить один пятак? С возвратом. Живем, брат. Ну, Максимыч, айда практик. Хлеба, сахар, чаю, живо! Ох, угнетает меня грамматика эта. Как выписать красивые русские слова, не знаю. Стихи. Живя ощущениями новыми, исполненными новыми силами, Эх, Максимыч. Полиция. Идет обыск у однорукого. Ах, 37 чертей. Послушай, Максимыч, беги, брат, скорее булочную Деренькова. Когда войдешь в магазин, спроси, нет ли там. Только смотри осторожней, нет ли там сыщиков. Черным кодом беги.
ли работы у вас? Есть. И для вас найдется. Выделенко. Ну да, ну. Петра арестовали. Какого Петра? Вот Двинова. Похож на дьякона. Ну? Ну, больше ничего. Подлодки прогнали. И из-за Ты откуда? А, из города. А ведь у тебя хлеб Работу еще. Тут нашего брата, что желтых листьев осенью. И все есть хотят. Ладно, устрою. Девушка. А ведь честь потерять больно. Ежели жрать надо, и украсть можно. Ты, Максимыч, воровским шалостям не приучайся. Я вижу тебя путиной. Ты человек духовный. Что значит духовный? А у которого зависти нет к человеку. Одно любопытство. Это неверно. Многому я завидую. И больше всего тем, которые учиться могут. Опять университет. Вот если бы мне предложили, иди учись. Но за это по воскресеньям на Николаевской площади мы будем бить тебя палками. Ей Бог согласился. Не тебе жизнь светит, а к своему месту на полости вовремя доставят. А вот есть харч, да и выпить. Айда в трактир, чаю на всех, холочей, бутылку. Пропить-то надо только голенище. А головки отрезать и дать студенту. А. Он ходит в развалившихся порках, сдохнет. Дать студенту опорки, коль сдохнет. Вот 
됐다. люблю образованного человека пуще красавицы.
Максимыч, а, здорово. Здорово. Ну, и чего с тобой вчера сделали? Я вчера ночью в радости жил. Не испытал еще такой. Так хотелось всю жизнь прожить. И сголодались люди о труде. Все человек сделать мог. Сила человеческая природа покорила. Люди не себя почувствовали. Ох, как работает. Это на него, то на хозяина. Да нет, для себя, для души. А для душ... сколько дали душе? Душе? 40 копеек. И чего ты сделал с ними, с деньгами? Да вот, купил Шопенгауэр. Философ, дурак. И хуже того, иди ее, да ведь это же работа теперь последняя. До весны работы не будет. А я теперь двину в теплые края. Мне бы свою дорогу найти. Делов-то хватит. Пошел бы со мной. Мне... Нам не по пути. Ну, коль не по пути, так не по пути. Дай руку. Ищи работу. Не найдется ли какая работа? Ступай, ступай. Нет работы. Как, как зиме работа? Ты что, дворник, что ли? Иди, знай. Это не твое дело. Простудишься, брат, без штанов-то. Еще что скажешь? Простудишься, умрешь. Ну? Больше ничего. Ну, чего больше? А ты зачем это говоришь? Так. А нельзя мне повидать самого хозяина Василия Семенова? А это я самый и есть. А? Что? Вот те и дворни. Ай да прочь! Эй! Ты целков к месяц хочешь? Ладно. Пашпорт есть? Не надо приказчику отдать. Ступай вон туда. Алексей Максимович Пешков. Шельмочки мои, Егорша, в темноте во тьме живут, а? А ведь они... Чучко, 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 чучко. 
Ах, угодничке, затворнички вы мои. На, на, чкочко, ух ты. А почему это он у вас без штанов гуляет? Похмелье выхаживает. А он не полоумный. Погоди, он тебе мозги развернет. Ты найди такого другого. Он еще пять лет назад тоже пекарем был. Сошелся с женой своего хозяина старухой. Научил ее извести пьяницу мужа, мужьяков. Ты забрал все дело в свои руки. О, какой Семена! Удивительно говорите вы о нем. Да чего это удивительно? Словно хвалитесь. А есть чем хвалиться. Ты раскуси. Был он простой рабочий человечишка. А теперь перед ним сам квартальный шапку ломит. Это, братец ты мой, не просто человек. Да видно, не просто. Коли хозяин отравил. Свидетели этому нет. Бывает, что и по зависти про человека говорят. Не любят, когда нашему брату удача приходит. Какой же он тебе брат? Э, -э, -э да у тебя язык длинный. Длиннее твоего не сыскать. Ты чего ну? Кого бьешь, глухой пчел? Что изувечить? Все едино просто. Это ваш брат человека до смерти бьет. А ты пошел бы да помог. Егор и тебе рожу сто собачу. Что грохаешь? Грохала. Ну? Как работает? Ничего здорового. Ага. Завтра с утра с булками к университету пошли в разнос. А потом, поставь его тесто набивать без смены неделю. Грокола. Здорово. Теперь тебе имя Грокола. Ты не бой, я буду тебя защищать. Дорогой Ломоносов, 
Куда это вы запропали? Коллега, вот это и есть тот самородок, который для того, чтобы попасть в университет, согласен, чтобы его по воскресеньям на площади били палками. Перестаньте балаган разводить. Вы Гурия Плетнева видеть желаете? А где он? Он ежедневно бывает у Деренковых. Э, э, Максим Ильич, разумный гонец не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет его от страданий. Понятно? Спасибо. начала ходить. А до этого три месяца пролежала в постели. Мне много говорили про вас. Вот я и захотела посмотреть, какой вы. Отчего же вы молчите? А, -а, -а вы застенчивый. Ну, почему же вы молчите? Где Гури? А Гурий все про вас расспрашивал. Вы где же это обретаетесь? Я работ нашел у булочника Семенова. А, -а, а, там интересно. Там есть кому доброе слово нести. И надо это делать. Надо, потому что тяжела жизнь народа. И просвещение ему необходимо. Необходимо. Одну минуту. Говорят, вы стихи пишете. Скребу. О чем? О чем стихи-то? О том, что весной снег тает не для того, чтобы стекать с грязной улицы в подвалы. Человеку... Вот, вот возьмите. Это для начала хорошо. Прочтите. А вы приходите к нам. Вам по субботам здесь будет интересно. Вы и Гурия Плетнева увидите. Как высоко твое, о человек, призвание. Есть все в твоей душе, чем полное мироздание. В ней все нашло себе созвучие, ответ. Скажи, пожалуйста. Мне жизнь в удел дала нужду. Чего же я от жизни жду? Верно, мать честная. Иной раз братцы так жалко душонку свою пропадает. Что такое созвучие? Он лазные слова собирает. И вот все толкуешь же, братцы, дружно. Чего от жизни ждать-то? Зол Семен. Если б дружно взялись и Семенов подобрей. А язык чешешь ты много, вот то все знаешь. Ну? Да и живем ты как рекруты, и все это никуда и ни к чему. А ты к чему? А к тому, что крапиве свое место, а маку свое. Вот ты послушай, как высоко твое, о человек, призвание. Есть все в твоей душе, чем полное мироздание. А! И с чего придумала, а? Ловка. Книгу жечь нельзя. Как так? Так нельзя. Ну, нельзя. Дайте сюда. Аж 
сердце захолонул. Так и думал, схлестнется он с тобой. Ну, теперь, Грохола, держись. Начнет он тебе покорять. М -м, растяпа, что ж не видел. Стал быть, не видел. Стал быть, не видел. А тебе наказывали, гляди. Стал быть, не доглядел. Стал быть, не доглядел. Не ко двору ты нам, парень. Скандалу нам не надо. Разберегишь ты хозяина один, а он на нас сердце будет свое срывать. Ты, Грохова, бери-ка расчет. Все равно теперь тебе житья не будет. Уходи ты. Зачем уходи? Дай ему молду, а будет лад, и я заступлюсь. А что? А то возьму гилю пунта в сли, а то полено. Опять Яшка верно говорит, младенец, зря пугаете человека. Он добро сказывает, а вы ему уходи. Господин Грохола, хоть-ка сюда. Перетаскай мучку со двора в сенцы Грохола. Притвори дверь, Василий Семенович. Дует больно мне. Что? Дует! Это все из-за тебя черти в тебя взяли. <связь> О! Да тут их сотни полторы. Ага. И треть все не уберется. Он не уберется, назад перетаскать заставлю. Ничего, ты здоровый. Издеваться над собой не позволю. Да, но... Не позволил. Давайте расчет. Таскай, таскай, знай. Куда ты пойдешь зимой? С голоду подохнешь. Расчет. А в рожу хочешь, а? Что ты, что ты, что ты, что ты, что ты, что ты, хозяин, что ты, что ты, что ты, что ты, что ты, что ты, 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 Я как-то его. Слушай, я про это никому не скажу. И ты не говори никому. Я не собираюсь. Кто-то. Все-таки хозяин, верно? Ну. Надо кого-нибудь слушаться. А то все передеремся. Надо, чтобы уважение было. А к тебе уважение не надо мне? Ну мы что? Люди. Люди, понятно? А разве это человек, который постоять за себя не умеет? Для хозяина, брат, зубы нужны, для когти. Для жизни они нужны. Кто меня понимать может? Никто не может. А ежели дашь себя по зубам бить, тебя никто понимать не станет. По-моему, на болоте горох не сеют. А верно я говорю-то? Верно ты, верно. Только крапиве свое место, а маку свое. А в том-то и дело, что мы-то не крапива, а он не мак. Но все дело в том, что подло привыкли жить за счет чужой силы. И эта привычка проникла во все действия и отношения людей. Она стала второй природой и не только приняла отвратительные формы, но в корне подрывает глубокий смысл труда. Его поэзия... Эту поэзию сможет осуществить только хлебопашец в его непосредственном общении природы. А Мироед позволит вам осуществить эту поэзию? Через страдание и боль приедет человек. Да. Человеку не нужны страдания и боль, чтобы чувствовать свое достоинство. 
Послушайте, чтобы иметь право критиковать, надо верить в какую-нибудь истину. Во что верите вы? Моя вера на коже у меня вытуплена. Мне Семенов ясно все объясняет. Лучше Шопенгауэра. Морозовская стачка организованный против... Много балакают они о любви к народу. Это борьба, да, но ведь эта борьба задерживает рост культуры. О какой культуре вы беспокоитесь? О культуре небольшой кучки людей? Я слышала весь спор. Выражается лишь в том, что они не... Отчего вы такое угрюмое? У меня недавно бабушка умерла. Но очень ее любили. Труду, но такая же неукротимо жадная, как и любовь женщины. Да. Вы давно работаете у Семенова? Недавно. Интересно. О жизни в Булушной вы напишите. Я постараюсь устроить это в либеральной газете. Максимыч, пошли. Давай подлюжимся. Давай. Я рядом теперь с тобой буду. Ладно? Ладно. Пишешь? Пишу. Про что? Про жизнь пишу. Вот как живем. Да, что вы говорите, живем и собаки хуже. А куда пишешь? В газету. А -а -а. Либеральную газету. Ну, да, погоди, погоди, это что это за слово? Либеральная. Да. Опять слова ищешь. Ты зачем это ищешь? А тебе на что знать зачем? Интересно. Гоняется человек за странными словами. А зачем? Забрало все-таки тебя. Забрало. Забрало. Стих. Стих есть такой секретный. Кто его знает, тот все может и сделать. Это стих на счастье всех людей. Только весь его никто пока не знать не должен. Все слова розданы по отдельным разным лицам, рассеяны по всей земле до сроку. И ходят по земле неприютные люди, собирают эти тайные слова. И как соберут, станет известно, и счастье придет человеку. Почему? Сам знаешь почему. Честные слова не знаю. Ну ладно, притворяться там. Слушай, Ося, ты говоришь стих на всеобщее счастье. На это дело слово либеральное не подходит. Тут не ори. Полумахничайте, а утром продрыхните до какой поры.
и псалтырник завел эту ночную моду. Ты все. Гляди, насосутся они ума разум из твоих книг, да тебе же перму ребра и разворотят. А -а -а. Иди сюда. Иди, говорю. Садись. Желаю беседовать с тобой. Пей. Не пью. А? Никита, надо в больницу отвезти. А что? Горлом кровь хлеще. А тебе что? Совестно. Человек он. А ты совесть спрячь под печку, а душа в соседи уйдет. Так я отвезу Никита в больницу. Хоть в живодер, не мне что? За ваш счет. Нельзя. Никогда этого не было. Я так ты все захотят в больницах лежать. <как> вот что. Скажи мне. Почему ты меня тогда за ухо трепал? Рассердился. Рассердился? Это я понимаю. Я не про это. Ну, ударил бы по уху, в зубы дал, что ли. А почему ты трепал, как будто я мальчишка перед тобой, а? Не люблю я людей бить. А, дикой ты парень. И все у тебя не так, в самой башке не так все. Ну, скажи, плохой я человек, а? А вы как думаете? Я? Врешь, я человек хороший, я продуманный человек. Вот ты и грамотный, и речистый. Говоришь про то, про все, про звезды, про француза, про дворян, про правду. А вот давай спорить, ну. О чем? А что я тебя умнее? Ты сообрази, я не грамотный, никаких букв не знаю, только цифир. А вот у меня большое дело. 43 работника. Вот ты и грамотный, а работаешь на меня. Вот захочу настоящего студента найму, а тебя прогоню. Вот захочу всех прогоню. А? Я тут особого не вижу. Урешь. Ты одного человека не прокормишь. А я кормлю сорок. Вот тебе ум и правда. А. Не вы их кормите, а они вас кормят. Вот правда. Каркаешь ты все. Кр -кр 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 -кр. Правда. О. Правда. Да вот на меня не про Вселенную читал. А Вселенная устроена так. Я хозяин, мне дано руководить. А вам работы дано. А полиции смотреть, чтобы порядок был. Вот захочу 8 мешков. 9 месить будете. А мы не захотим и месить не будем. Ха? Фордебач против меня. Про хозяев ты говоришь опасно. И все это глупо от тебя от молодости лет. Ты другой бы сейчас взял по залбу околоточного, целкова ему в зубы, а тебя в полицию. А вы позовите. А зачем же успеет? Когда нужно будет, позовем. От Никифорович на ведь не спрашивал про тебя. Что спрашивал? Про характер, про язык. Я сказал, что характер, мол, плохой, язык длинный. Слушай. Хочу я тебя приказчиком сделать. Я не пойду. А чего? Не с руки мне. Как не с руки? Ну так, не по душе. Опять душа. Показали бы я хоть раз, чтобы пощупать душу. Ты думаешь, у Артема душа? У Осипа, у Кузина. Душа. И про что книжка? История про народ русский. История. А кто может знать мою историю? У тебя ее еще совсем нет. Да и не будет никакой. История. Мне работ надо. А, говори, что много лишнего. Все это глупость и вредно для тебя. Ты старайся, чтобы я признал тебя. История. А вы уже признали. А? Признал. Верно. Признал. Но только нужно, чтобы я тебе дорогу дал. А я могу не дать. Эх ты, глупцеватый человек. 
Около тебя счастье ходит, а ты их черт. Тьфу, дура коричневая. Ну вот что, признать-то признал. Поговорили о человеке, о душе. А только завтра ты, свинушка, моих покормишь. История. Врет он. Кто? Хозяин? Он. Есть душа во мне. И в Артеме есть. Пашки есть. Эй, погоди, погоди. Это зачем? Помалкивай. Твоя сила для других делов хороша будет. Ее беречь надо. Сила один раз в жизни дадена. Замучил он нас, отравлю. Зачем это нужно? Облегчит нас. Дай ему удар. Не годится это. Не так надо. Не годится. Не годится, не годится. Все равно и ты не вытерпишь. Слобит он тебя. А грохолочей. В хозяйской. Ага. Врешь, быдло. Его? Ни кулака, а баски нет. Сыть! А -а -а. Это что, мамаша или сестрица? Хозяин. Ты студента плетнева ученик. Ох, лиха беда может случиться с господином Плетневым. А что? А ты заходи ко мне в будку чайку попить. Расскажу. Давно не видал Плетнева? Давно. Некрасивый, а хорош. Кто? Господин Плетнев. Во-первых, не господин. Господин он будет, когда выучится, пока студент. А во-вторых, что значит хорош? Веселый, молодой. Во-первых, и паяц в Балагане тоже веселый. Паяц за деньги веселится. Циц. Во-вторых, и кабель утенком бывает. Паяц вроде обезьян. Циц сказал я, между прочим. Слышала? Слышала. Плетнев, молодой человек хороший, а незримую порвать старается. Чего? Незримую нить. Понимаешь? Не пойму. Ну, примем государь императора за паука. Ой, что ты? Тебе молчать, дура. Это говорится для ясности, а не в поношении. Кобыла. Убирай самовар. Незримая нить, как бы паутинка исходит из сердца его императорского величества, государь-император Александра Третьего и прочее, и прочее, и прочее. И проходит она скрозь господ министров, скрозь его высокопревосходительство господина губернатора и все чины вплоть до меня. И даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все плетено. 
незримой крепости ее держится на века вечные государева царства. А поличишки, житы и русские, подкупленные хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать, где можно. Вот бы они за народ. Понял? Тота, я тебе почему говорю? Ты парень честный, умный. А в булочную к Деренкову студенты шляются. По ночам сидят, песни поют. Ежели один, понятно. А когда много? А? Не что пристало тебе булочником. Ты мог бы не меньшие деньги заработать другой службой государеву царству. Гляди, тебе идти пора. Давай штаны. Царь народу Бог. Бог. Вот она. Жалеет юношей. Плачет. И мне жалко. Однако что может сделать студент против государя-императора? Копыла. Ты не верь ему, ни единому слову не верь. Он тебя ловит, врет он, все знает про всех, и этим живет. Это охота его людей ловить. За кем он теперь следит? На рубнорядских номерах за каким-то. Не знаешь фамилию? Большой такой, бородатый. Бородатый? Вот все, что я могу вам рассказать о себе. Десять лет ссылки не сломили моей воли. Работа в деревне предстоит нелегкая. Но я предпочитаю ее всем этим бесплодным спором. Лавка, где мы будем работать, в Красновидове, может быть открыта в ближайшее время. Я думаю, что туда удастся перевести и типографию. Я был у городового Никифоровича. Ну что? Вам небезопасно оставаться в городе. Он знает, где вы живете. Он о вас все знает. Я чувствовал это. Но я чисто как голубица. Им придраться пока не к чему. И кроме того, кроме того, мы скоро уезжаем отсюда. Да, мы скоро уезжаем. Странники по большой дороге Сквозь сердце мое прошли В печалях, сомнениях, тревоги Тысячи детей земли. Немногих с грустью, милый, Я в памяти сердце храню. За то, что они дали силу сердцу моего огню. Что, милые, больно, а? Чхочко. Что, родные, чхочко. Отшельнички, шельмочки мои, а? Затворницы мои, чхочко. Отравили родимых. А кто? Знаю. Мне Козин донес. Ждут, что ли? Погоди. О, сволочь народ. А? Надо бы прирезать. Зачем? 
Пусть же будет сколько дано. Прирежем колбаснику продадим. А дохлые куда они? Не возьмет колбасник. Как не возьмет? Скажу, рассердился на них и велел приколоть. Скажу, здоровы были. А? Реж. Ты велел свиней травить. Подохли? Скажешь хозяину? Что теперь будет? Ох, мать честная! Спесится наш хозяин, сорвет он Яшке голову. А при чем тут Яшка? А это уж так положено. Всегда в артели за больших маленькие отвечают. Наварили, напекли. Работищев звали чисто каторжником. А вы откажитесь. Вот хлеба не откажешься. А вы ведь сами хвалились, что ваша работа поставила заведение Семенова. Если дружно возьмемся, от заработков не откажется. Жаден! Скоро ли в больнице? Сил моих больше нет. Максимыч! Это как ты говорил, как у тех на фабриках у морозовцев? Черт возьми, а что если в самом деле? Ничего, если что, я буду тебя защищать. Ребята, Осип, Артюша, что долго ли мы будем терпеть, братцы, родимые? Ну, писал в газету. Говорил, что у меня лари гнилые, тараканов много. А работники больны в сифильсе, грязь везде. А? Ну, пришла полиция санитарная. Дал я им все вместе 25 солкачей. А вот тебе. Все по-старому. Все тараканы целы. И все это может обратиться против тебя. <связь> да тут во всем квартале полиция в моих калошах ходит. Все начальство моими подачками питается. Ну куда тебе? А ты ведь лезешь, таракан, супротив собаки. Таракан это те, да люди другие. А, люди. Вот будут твои люди девять мешков месить. Десять мешков. <связь> да рыхнешь. Встань. Встань, сволочь. Ну? О, видишь, и тараканы старые, и люди старые. Десять мешков месить будете. Встань! Это Яшка! Яшка свиней я травил! Погоди, Василь Семенов, не дерись. Молодец! Не ходи! Ты тебя обогатили мы! Всю мою силушку съел ты! Чем перед Богом похвалишься? Эх, отец! Что и всем мешком мы не согласны! А? Мы тебя обогатили! Мы! То, что
Вот. Вот оно что. Вот как бывает, ежели дружно, отдельно, то вот оно. Мы ему покажем. Вот как свободно. Усиками севелит Яков Захарович. Песню. Играй. Играй. человека за то, чтобы чувствовал он силу свою, достоинство и гордость, за дружбу и силу трудового человека, за дружбу, любовь, знакомство. Люблю вас, братцы, черт возьми. Мать честная, до чего иной раз, братцы, славно душа играет, словно гусли мордовские. На медне вот, когда все дружно взялись против Семенова, вот сегодня, вот сейчас, что можно сделать? Эх! Артельно ее отца бить сподручнее. Теперь вот вижу себя благородным человеком и шабаш, и знаю способ жизни. Верно сказал ты, Максимыч, что все мы люди достойные. Выпьем, братцы, за достойных людей. А ты слушай и слова подбирай, не сойдутся ли в стих. А как я узнаю, что сойдутся? Да это узнаешь. А если сойдутся, да не в тот стих. Иного не может быть. На счастье для всех стих один, другого нет. Еще ты нам, ах ты, на последних слово. Очень нуждаемся мы в слове. Видишь ты, прямое верное слово. Скажи, где идти, как идти. За любовь, да такую любовь, чтобы все сердце наполнилось. И Семенова? А Семеновых нам любить нечего. Да и нас они не очень-то любят. Наша сила в дружбе. За нашу дружбу и любовь. Эх, запеть бы теперь. Запеть, а? Не лиси. Слушай. А? Ну, здрасте, что ли. Водку пьете? Выпей, Василий Семенович, с нами. За наше здоровье. И, Василий Семенович, не сердись на нас. Ладно, не Юлия. Мы ведь тоже люди. 
Люди. Арестанты вы, они люди. Ну, ладно, давай выпьем. Черт его принес. Мы посчитаем все тут одной волости, одной земли. Вера, одной земли, а? Ну, разные масти. Верно. Но к чему это собаки и волчьи повадки? Так а собака дома не сторож. А? А ну-ка, солдат, спроси, что держал пиво. Держал пиво. Господи, с чужими людьми озеро водки выпил. А вот своими давно не приходилось. А ну, песню давай. Включи. Студенты бунтуют православные! Будет ори лекции жандарма! Александровича арестовали. Пропал юноша. Пишу. Стихи? Нет. А что? Записку о своей смерти. И не могу написать. Ах, как остроумно. Я умер потому, что никому не нужен. Вот если добавить не дюжин, выйдут стихи. Глупо и смешно. Послушайте. Чего вам? Принесите мне анатомический атлас. Ладно, принесу. Вы, сударыня, знаете без сомнений какое-нибудь средство против зубной боли. А у меня зубная боль в сердце. 
Это скверная боль, и от этого очень хорошо помогает свинец с тем зубным порошком, который изобретен Бертольдом Шварцем, Генри Гейны. Умный монах был Бертольд Шварц. Кто умный? Бертольд Шварц. А, получайте. А зачем это вам? Хочу посмотреть, как помещено в груди человека сердце. Все царапины обиды тянутся к нему. Паутина. Как у Никифорыча. А вы знаете, Гурии Плетнева арестовали. У меня никого нет. В моей душе, как в холодной глубокой яме. Понимаете? Паутина. Фу, какой вы скучный. Конечно, скучный, ежели почти покойник. Скучный. Пишу я им что-нибудь смешное. Офицершим баронем, знай, каждый ночь бросает его. Замерзает? Конечно. Пожалуй, замерзнет. Пожалуй, замерзнет. Обратно прокинуть убьется там? Снег есть? Снег? Снег за забором есть? Снег за забором есть, не знаю. Наверное, есть. Да ты возьми его за пазуху, а? Ему спасение, а тебе теплее и веселее. А, да, да, верно, верно. Верно, теплее и веселее. Ну, прощай, брат. Прощай, брат. Ах ты, кошки на кот, замерзал совсем. Прикинуть обратно, увьешься там. А? Ты зачем ночью гуляешь? Холодно кошкам-то зверям, а? Жалел тебе, человек. Теперь тепло. Ох, как тепло, а? Жалел, себе совсем не жалел. Ах, дурной голова. А я тебя знаю. Знаю. Ты стор, что тарин. А, а, ты тарин, да, сторож. Прости, брат. Ничего. 
Молчи. Ничего, ничего. Кто такой? Пьяный черт. Сам пьяный дурак. Он совсем тверезый был. Моя видел. Берите, берите, берите его. Давай. Алексей Максимович Пешков. Маша. Маша. Послушай, вчера в 8 часов вечера на Подлужной улице на берегу реки Казанки Нижегородской цеховой Алексей Максимович Пешков выстрелил из револьвера себе в бок с целью лишить себя жизни. Рана признана опасной, при Пешкове найдена записка следующего содержания. В смерти моей прошу обвинить поэта Гейна, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при всем мой документ, специально для всего случая выправленный. А останки мои прошу взрезать и осмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что я Алексей Пешков, а из всей записки, надеюсь, ничего не видно. Если я начал ты дело, то должно быть кончено. Поднял всех, но если не вышло, то расскажи, поясни людям. Тише, тише, повязку, тише. Э, вот, пожалуйста, снимите повязки. Здесь мы видим совершенно иную картину. Функции психики желает того, что не по силу, так сказать, несбыточные мечты. Это лекции по социологии, господин профессор? А? Да. Ну вот и результат. Через три дня он должен умереть. Вы врете. Я не умру. Не умру. Да. Закройте его. Никакого им дела до нас нет. А коли хочешь жить, так живи и терпи, брат. Это что? А вот они с Семеновым мирились. С Семеновым. А бежали как по улице. Бежали как. Здравствуй. А лимон отличный. С чаем будешь? Похудал-то как? Ну, не больно. Конечно, болезнь не ласкает. Ну, ничего. Мы поправим. На, Кося, вот сушки. Ну, а смуха сахару, конечно. Курить тебе дают. Братцы, как я рад, как я рад. Не дают курить. Ну, пес с ними. Я вот тебе и табаку припас, и леденцов. Вот когда курить охота, ты леденца пососи, все легче будет. Хоть и не то. Спасибо, братцы. Спасибо. Спасибо, брат. Когда на выписку? Чего спрашивать-то? Хоть сейчас. Ты, брат, как сымешься, к нам валить. Конечно. А работу вы ищем полегше. Лежать скучно. Ну вот, спрашиваешь. Так-то. 
Эх, братцы, черт возьми, братцы, братцы. Эх ты, как же так? Ударил ты нас. А еще говорил, братцы говорил. Правда, драться говорил надо. Любить жизнь, ненавидеть Семеновых. Эх ты, братцы, дорогие, братцы, родимые, братцы, так и будет. И выздоровлю, но долгую, упрямую жизнь. Ты слова собирай. Ладно. Собирай. Не понимаю, не понимаю, что это за история болезни? А история его такова. Пешков Алексей Максимович, цеховой, холост, росту очень высокого, голос глухой, не заикается. На левой стороне груди след огнестрельной раны, начитан, хорошо владеет пером. Исходил почти всю Россию, все большей частью пешком. Подлежит задержание как лицо опасное и подлежащее привлечение по статье 250 статьи уложения наказания, предусматривающее составление сообщества и имеющее целью бунт против власти Верховной. Ясно? Ходит. Эй, куда земляки? Город. Голодно в деревне-то? Голодно, очень голодно. Куда путь держите? Город! Голодно у нас! Ой, голодно! Ударили? Уйди! Уходи! Уходи! Лежи, сейчас родин!
А ты кто? Вроде как бы человек. Конечно, человек. А как ты наши дела знаешь? Учился я тому. Студент. Слыхала? Thank you. 